En episodios anteriores. Ah, y si te gusta David Copperfield, estate atento al canal. Bye. A lo largo de la historia ha habido un sinfín de magos prodigios, pero pocos han dejado una huella difícil de llenar. Hoy te hablaremos de David Copperfield. Así que ve por palomitas, toma asiento y prepárate para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Los sueños son ilusiones y no los podríamos dejar de lado, porque estaríamos muertos. David Seth Cooking nació el 16 de septiembre de 1956 mejor conocido como David Copperfield, es un ilusionista estadounidense considerado uno de los mejores en su género y un pionero en la magia moderna. Sus ilusiones más reconocidas mundialmente incluyen desde desaparecer la Estatua de la Libertad flotar sobre el gran cañón y atravesar la muralla de China, cosa que ya vimos en el video anterior. Copperfield empezó su carrera profesional a la edad de 12 años y fue la persona más joven admitida en la sociedad estadounidense de magos. A los 16 años ya era profesor de magia en la Universidad de Nueva York. Poco después empezaría a firmar sus primeros contratos en televisión. En 1982 el mago fundó el Proyecto Mágico, un programa de rehabilitación para ayudar a pacientes menos válidos a recuperar la destreza y habilidades perdidas. El programa ha sido acreditado por la Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional y está en uso en miles de hospitales alrededor del mundo. El concepto de Project Magic o Proyecto Mágico se desarrolló después de que David recibiera una carta de un mago ambicioso. A juzgar por la letra, David creía que se trataba de un niño pequeño, algo así como un estudiante de primaria, puesto que la carta se parecía un poco a la que estás viendo en pantalla. Posteriormente recibiría unos artículos con la foto del mago. Para su asombro, David vio que se trataba de un joven de aproximadamente unos 20 años y estaba atado a una silla de ruedas. La letra infantil fue resultado de su discapacidad, a lo que David pensó. Es sorprendente que este joven haya dejado de lado su discapacidad para convertirse en mago. David Copperfield quiere motivar y ayudar a estas personas, así que comenzó Project Magic o Proyecto Mágico en cooperación con el Departamento de Terapia Ocupacional del Centro Daniel Freeman de Medicina de Diagnóstico y Rehabilitación, dirigido por Dejin Yuli. ¿Pero cómo funciona esto? Funciona de manera muy simple. Los médicos, el mago y el paciente trabajan en equipo que utiliza simples trucos de magia en la terapia. Estimula al paciente a tener un mago trabajando con él para controlar las técnicas y hacer que los trucos parezcan mágicos. Desde su inicio, en 1982, Project Magic se ha convertido en una organización mundial con más de 10.000 instituciones comprometidas con este proyecto. Para posteriormente, en 1997, Project Magic llegaría a Bélgica. Esto despertaría el interés de muchísimas universidades y por primera vez se realizó una investigación exhaustiva en áreas terapéuticas. Estas pruebas han demostrado que hacer magia puede ayudar considerablemente a las personas con una determinada, entre comillas, discapacidad. El mago vivió su apogeo en la década de los 90, y es considerado uno de los mayores magos de la historia, aportando visión tecnológica y comercial al mundo de la magia. Entre otros galardones, ha recibido ni más ni menos que 21 premios Emmy y ha entrado 11 veces al libro Guinness. Así es, el de los récords. Gran parte de su fortuna proviene de su show en Las Vegas en el MGM. Lo ha realizado ininterrumpidamente, durante aproximadamente unos 17 años. Hasta tres espectáculos al día, los 7 días de la semana, durante 42 semanas al año. La venta de entradas suma hasta 50 millones de dólares anuales, además de la venta de mercancías de cuyos derechos es el titular. 
David es sin duda el hombre más trabajador del mundo del espectáculo, dice Scott Sibela, presidente y CEO del MGM Grant. La gente mataría por tener un programa como el de David en su hotel, debido al éxito que ha tenido. David también es propietario de la mayor colección del mundo de trucos de magia compuesta por más de 150.000 artefactos y libros. Su museo biblioteca de artes mágicas incluye artículos de Harry Houdini, George Malis y Robert Houdini. Este está ubicado en un gigantesco almacén a pocos kilómetros de Las Vegas Strip. La colección está abierta a solo otros magos, historiadores y académicos, pero también hacen excepciones, como lo serían a los actores investigando para hacer su papel, amigos y familia, y a veces a los medios de comunicación. En ocasiones, el ilusionista saca artículos del edificio, del cual es propietario, obviamente, para mostrarlos en conferencias y exposiciones en lugares como el Smithsoniano, un museo ubicado en Washington, D.C. Expertos en el tema dicen que David tiene una de las colecciones más costosas del mundo, que inclusive dicen que no tiene un precio monetario de tan valioso que es. Sin embargo, sí podemos ponerle un número. La gigantesca colección, además de la restauración de los gastos de seguridad, han costado al mago de más de 200 millones de dólares. Algunos valuadores aventurados han cotizado esta colección en aproximadamente unos mil millones de dólares. ¿Tú querías con tanto dinero? ¿Y qué dice David sobre su estatus multimillonario? Yo trabajo muy duro y sigo sumando. A lo largo de su carrera, Copperfield ha ganado 11 récord Guinness, entre ellos uno por la mayor venta de boletos vendidos por un artista en solitario superando inclusive a Madonna y Michael Jackson, y al mismísimo rey Elvis Presley. Combinadas, sus giras mundiales y shows de Las Vegas han recaudado 4 mil millones de dólares y contando. El famosísimo museo contiene más de 150 mil accesorios, libros, carteles y otros objetos históricos relacionados con la magia, de los cuales 90 mil artículos están en exhibición, lo que la convierte en la colección privada más grande de artefactos mágicos. El artículo más antiguo de la colección es Spiritarium Liber, Urbino, un libro de Hero of Alexandria, publicado en 1575, hace casi 500 años. Otros tesoros de la colección son la celda de tortura de agua de Houdini, el accesorio de Iron Maiden de Houdini también, y el baúl de metamorfosis obviamente de Houdini. Espero que te haya gustado el video y si es así espero nos dejes un like y un comentario en la cajita de comentarios.